السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قد شطه أمر قيامة بورو ندرسون شموه ركر ندرسون على شنان قل السلام مسيح الدجال أجا مسيح الدجال دجال کے مسیح کیا نو بولا ہے مسیح میں نے مسیح کرا مجھ بیار کی تاک چوک دیئے پانی پوڑ بھی چوک مجھ بھی بار بار ایجو نیا تاکہ بولا ہے مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام کیوں مسیح بولا ہے جہے تو تینی ہاتھ اس پورشو دیئے چکی سا کرتے ہیں روک بھالو کرتے ہیں ایجو نیا انی مسیح اب دجالو مسیح کی دوٹو مانے ہو چھے آلا دا آج کے جے ایک وقت تھا جے ندوش شننی آلا چنہ کر بو سیٹا ہو چھ इमाम महदी अपना सुने चेन, शे इमाम महदी अभी भाव भावे के आमोतेर पूर्वो मुहूर्ते, शे शुमोए तिनी खलीफा हुए आसबेन, इमाम हुए आसबेन, आर ये बेपरे बहु हदीस है सच्चे, जे हदीस गुलो जुदी एक्शन के जमा करा जाए, ताहले बोला है चे, जे आप भुन तो दिख भावे ऐटके मुतावातेर हदीस बोला जावे, सो तर ये महदी असर बैपट्टा के वह शिकार करार कोनो उपाय नहीं जहेतु हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचें यान जिलो ईसा बने मारियाम ईसा बने मारियाम अवतरण कर बैन ताईना अच्छा ईसा बने मारियाम ने अम्र आगामी शपथ है बोलूं इन्शाअल्लाह फ़ायकुलु अमीरु हुमुल महदी जोखोन ईसा बोल बैं ताल साल ले बिना जब अपनी तो नौबी आसुन अपनी आमदेर इमाम उत्ती करोन नमाज पुरुन फ़ायकुलुल्ला इन्ना बादाहुम अमीर बाद उन्हीं बोल बैं जे ना बरों उम्मते मुहम्मदी एके ओपोरेर होच्छे इमाम तकरीमत अल्लाही लिहाज़ ही उम्माई उम्मते यही उम्मत जैक टे सम्मानितो उम्मत समुस्त आसबेन इमाम महदी आसबेन इमाम महदी बॉम्बशो पुरी चाहिए कि पहले मुझे जानते हैं अभी इमाम महदी कोनो आजमी नहीं आजमी माने कि आराबीर भी पुरी थे आराबी भी पुरी था जैसे आजमी माने आजमी नहीं तिनी हो बन आराबी अब आर आराबीर मुद्दे विभिन्न बॉम्बशो आजे विभिन्न गुत्तर आजे तिनी हो बन रसूल फातिमा, फातिमा और बंगशुधार भुगतो हो बेन इमाम महदी और तार नाम रसूलेर नामेर मोतो हो बेन मोहम्मद किंबा अहमद और अब्बर नाम हो बेन अब्दुल्लाह एक वाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनी हदीसे बोले गए चल लाओ लम्या बका मिन दुनिया इल्ला याओ मुन्ता वल अल्लाह हुजाली के लिए हम हद ये बात सर जुला मिन्नी आओ मिन अहले बाईती युवाति ओ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अभी ही इस्मु अभी यम लाओ लाओ दक्षिता व आदरण कमा मुलियत जुल्मा व जोरा बोलचें जे जो दियो ये दुनिया स आमार बंगशे बा आमार बंगशो धोरे बंगशे जान नाम आमार नामेर मोतो हबे एवं तार बाबार नाम आमार बाबार नामेर मोतो हबे अहमद बिन अब्दुल्ला अथवा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुनिया ते तिनी इंसान पे पुरी पुन्नो करे देवेन जमुन जुलुमे पुरी पुन्नो हुए थक बे आगे हलो बस ताहले पूजा के लो जे इमाम आर आरोबेर आरोबी हवा साथे साथे ऐताव शर्त जे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर बॉम्बशो दर हबे उन्नो बॉम्बशो थे के तिनी हबे ना बस इबारे इमाम महदी गुना बोली कि माने देखते क्या मन हबे तिनी हबे पतला नाक वाला नाक टा बेस पतला हबे कोपाल टा बेस चौरा हबे आर फर्शा तो हबे नहीं तो ये मोटा मोटी हादिस है जिता बोला है जब महदी मिन्नी आज लाल जबहा अफनल आवाकनल अन्फ ये हम लोग लाल दक्षिण वाद ला ताहोले पतला नाग विशिष्टो एवं चौरा कपाल विशिष्टो माने चुल्टा एक टू ओपोरे थाक बे फले कपाल टा चौरा लग बे बस तार चारित्रिक गुना बोली पुर्तमी होच्छे महदी महदी किन्तु नाम ना महदी 
মাহাদি হচ্ছে মানে হেদায়ত প্রাপ্ত আল্লাহ তালা আল মাহদি মিন্না আহলুল বেদ ইসলেহুল্লাহু ফি লাইলা আল্লাহ তালা এক রাতেই তাকে কি করবেন প্রস্তুত করবেন আল্লাহ আকবর বেশি সময় লাগবেন এক রাতেই তাকে প্রস্তুত করবেন খেলাফতের জন্য এবং আমিরত্বের জন্য ইমারতের জন্য সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আর হেদায়ত করবেন আল্লাহ তালা এক রাতের মধ্যেই আর এই জন্যই তিনি হচ্ছেন মাহদি এর মধ্যে আর একটা গুণ হল যে তিনি হবেন ন্যায় পরায়ণ কোন জুলুম তার কাছে থাকবে না যেমন হাদিসে আগে বলা হলো যে যে তিনি সারা বিশ্বে বিশ্বকে পৃথিবীকে ন্যায় পরায়ণতায় পরিপূর্ণ করে দেবেন যেমন আগে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ব্যবিচারে পরিণত হয়ে থাকবে বা পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে কোথা থেকে বের হবেন তিনি পরিচিত হবেন বা বের হওয়ার আবির্ভাব হওয়া জায়গা হচ্ছে পূর্ব দিক পূর্ব দিক বলে কোনো শহরের নাম কিন্তু বোঝা যায় না পূর্ব দিক থেকে বের হবেন কিন্তু কাবা শরীফের কাছে কি হবে লোকেরা বায়াত করবে কোথায় বায়াত হবে কাবা শরীফের কাছে সুতরাং তালা বোঝা গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হ্যাঁ তো কথা হলো কি যে ইমাম মাহদি পূর্ব থেকে বের হবেন এতটুকু সই হাদিসে পাওয়া যায় আর কাবা শরীফের পাশে তার বায়াত হবে বাকি থাকলো কালো পতাকা নিয়ে আসবেন এবং তোমাদের যদি তোমরা যদি বরফের ওপরেও হামাগুড়ি দিয়ে হয় তবুও গিয়ে তার সঙ্গে বায়াত করো এ হাদিস সহি না এ হাদিস সহি না যেখানে এই হাদিস বলা হয়েছে যে তিনি হবেন খালিফাতুল্লাহ খালিফাতুল্লাহ মেহদি কোনো সহি হাদিসে পাবেন না যে মানুষের আল্লাহর মানুষ হয়ে আল্লাহর খলিফা হতে পারে মানুষকে আল্লাহর খলিফা বলা যায় না আল্লাহর খলিফা কেউ কোনো সৃষ্টি হতে পারে না তো এখানে এই জয়ীফ হাদিস সেই জয়ীফ হাদিসে বলা হয়েছে ফাইন নাহু খালিফাতুল্লাহ মেহদি যেখানে বলা হয়েছে যে বরফের ওপরে হলে যখন তোমরা দেখবে তার হাতে বায়াত করো যদিও বরফের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় মূল কথায় হাদিস খুব প্রসিদ্ধ লোকেরা খুব প্রচার করে কিন্তু হাদিসটা সহি না বেশ তিনি আসার আগে কি কি আলামত কি কি লক্ষণ দেখা যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম এই ব্যাপারে বলেছেন যে তখনকার যুগে রাজা বাদশারা সব জুলমে ভরে দেবে সারা পৃথিবীকে জুলমে এবং অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ট করে রাখবে আর যেখানে সেখানে যুদ্ধ হবে যুদ্ধ নানা রকম যুদ্ধ আছে জাতি জাতি যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি একে অপরের প্রতি অন্যায় অত্যাচার আর কখনো কখনো বাইতুল্লাহ হারামকেও হালাল বানিয়ে নেবে যেখানে হারাম বলা হয় সেটাকে হালাল বানিয়ে নেবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইউবাই আল রাজুলিন বাইনার রুকন মাকাম ওলাইল আল বাইত ইল্লাহ আলো তার মানে বায়ত ওর রুকন মাকাম ওর রুকন মাকাম ওর রুকন মানে মাকাম ইব্রাহিম আর হাজরে আসওয়া যেখানে আছে তার মাঝখানে জায়গাতে বায়াত শুরু হবে এবং লোকেরা তার হাতে বায়াত করবে যে তিনি খলিফা সেটা ঘোষণা করবেন আর মসজিদে আহমদ যেটা মদিনার মসজিদটা হবে সাদা মহল হ্যাঁ এখন সাদা মহল আছে না কি আছে মসজিদার মসজিদটা এখন সাদা মহলে পরিণত হয়ে গেছে এখন তাহলে একটা আলামত আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম সই আদিস থেকে যে মদিনার মসজিদ কি হবে কালকাসরিল আবিয়াদ তার মানে সাদা মহল আর এখন শ্বেত পাথরে তৈরি হয়ে গেছে সাদা হয়ে গেছে বেশ হাদিসে এসেছে এজি উদ্দাল ফাইয়াসুল মাদিনা মসজিদ আহমদ ওই যে দেখতে পাচ্ছ ওই মসজিদটা হচ্ছে সাদা মহল আর এটা হচ্ছে আহমদের মসজিদ বুঝতে পারলাম যে সেই সময় আসবেন যখন মসজিদ রসুল্লাহ সাল্লাম মসজিদ সাদা সেটা হয়ে গেছে তাহলে এবারে আসার সময় হয়েছে ইমাম মাহদির এটা একটা আলামত বলা হয়েছে গাজোয়াল হিন্দ হবে গাজোয়াতে হিন্দ গাজোয়া হিন্দ বলে হাদিস পাওয়া যায় কিছু হাদিস জয়ীফ আছে তা দুরকম হাদিস সহি আছে একটা গাজোয়ার ব্যাপারে আছে যেটা হয়ে গেছে 
ভারতের যুদ্ধ যেটা হয়ে গেছে এবং সে দেশ দখল করে আমরা বাংলাদেশ পাকিস্তান মিলে আমরা মুসলমানরা সেখানে কি পেয়েছি সেখানে আমাদের জন্ম হয়েছে তাই না সেখানে আমাদের দেশ পেয়েছে ইত্যাদি তাহলে একটা হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় গাজওয়াতল হিন্দের যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেই সময় যে সময় ইমাম মাহদি আসবেন তাহলে সেই সময় সারা বিশ্বে যুদ্ধ হবে তাই না সারা বিশ্বই এমন খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ হবে ইহুদিদের সাথে তো মেন যুদ্ধ হবে তার জাল নেতা হয়ে হ্যাঁ নিসাল আসলাম তাকে নিজের হাতে হত্যা করবেন তো এই দুই শ্রেণীর হাদিস হচ্ছে সহি বাকি যেগুলো নিয়ে অনেক লোকে মাতামাতি করে গাজওয়াহিন গাজওয়াহিন এখন থেকে শুরু করে দেয় এটা এটা ঠিক না বরং দু শ্রেণীর প্রথম একটা হয়ে গেছে গাজওয়াহিন আর একটা হবে ইসাল ইমাম মাহদির সময় তাহলে বোঝা গেল যে সেই সময়ে গাজওয়া হিন্দ হবে আচ্ছা এবার চলুন মানুষ কি কিভাবে কেমন কেমন ভাবে বিশ্বাস করে মাহাদির সম্পর্কে তিন প্রকার মানুষ আছে যারা মনে করে ইমাম মেহদির সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে মানে আকিদা রাখে আহলু সুন্না ওয়াল জামা আহ তারা হচ্ছে কারা আমরা আহলু সুন্না ওয়াল জামা আহ তার মানে হচ্ছে আহলু সুন্না মানে কি আহলুল শিয়া নয় আহলু সুন্না মানে কি আহলুস শিয়া নয় ঠিক আছে আর আহলুস সুন্না মানে কি আহলুল বিদা নয় সুন্নার বিপরীত বিদাত সুন্নার বিপরীত শিয়া ওয়াল জামা আহ জামা মানে হচ্ছে জামাতওয়ালা আর জামাতের বিপরীত কি খারেজি তাহলে আহলুস সুন্না ওয়াল বিদা মানে শিয়া নয় খারেজি নয় এবং বিদাতি নয় আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে তিনি আসবেন আর বিভিন্ন শরীয়তের যে হাদিস আছে সে হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি তিনি আসবেন তার নাম রসুল্লাহ সাহ নামের মতো হবে তার বাবার নাম তার মতো হবে এবং তার তিনি যে খালিফা হবেন এবং সেটা আমরা জানি হাদিস থেকে পেয়েছি সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আসবেন দু নম্বর হচ্ছে এর মাহেদি বলে কেউ নেই যেমন দাজ্জাল বলে কেউ নেই গত সপ্তাহে বলেছিলাম এক শ্রেণীর মানুষ সই হাদিসকে অস্বীকার করছে বলছে না 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 এই মাহেদি ফাহেদি কিচ্ছু না এই মাহেদিকে বিশ্বাস করার ফলে যত সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে কালো পতাকা নিয়ে এই এখান থেকে বেরুচ্ছে ওখান থেকে বেরুচ্ছে আর সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে এবং মাহেদি বলে কিছু না ওরা সব ওদের ধারণা সেই ধারণা বসত ওরা এইভাবে মানে ফাঁসাদ সৃষ্টি করছে কিছু লোক মনে করে এই জন্য হাদিসগুলোকে কি করে দিয়েছে অস্বীকার করে দিয়েছে আর তারা নিজেদের জ্ঞান ভিত্তিক এই ফায়সালা নিয়ে তারা বলছে যে মানে ইমাম মেহেদি বলে কেউ নেই আল্লাহ মুস্তান আর এক শ্রেণীর মানুষ যারা হচ্ছে শিয়া যখন বলল আহলুল সুন্না এরা হচ্ছে আহলু শিয়া শিয়া বলছে ওদের মতে একজন মেহেদি তারা ডেলি অপেক্ষা করে তারা প্রায় প্রতিদিন অপেক্ষা করে যে সেই মেহেদি বের হবেন আর সেই মেহেদি কোথেকে আসবেন সিরদাব থেকে সিরদাব থেকে আসবেন তো সিরদাব থেকে বের হবেন এই অপেক্ষায় যে মেহেদির ওরা অপেক্ষা করে থাকে সেই মেহেদি কিন্তু আমাদের মেহেদি নয় ওটা হচ্ছে অন্য মেহেদি ওদের ধারণা কিন্তু আমাদের যে মেহেদি তিনি কেমতের আগে আসবেন আর তাদের মেহেদির সাথে আমাদের মেহেদির কোনো সম্পর্ক নেই আর একটা কথা বলি যারা মাহাদিকে অস্বীকার করে একটা জৈব হাদিসকে ভিত্তি করে ইবনে মাজায় একটা হাদিস আছে হাকেমেও আছে যেখানে বলা হয়েছে ওলা মাহেদি ইল্লা ইসাহ ইবনে মারিয়াম মাহাদি হবেন ইসা ইবনে মারিয়ামি তার মানে ইসা ইবনে মারিয়াম তিনিই হচ্ছেন মাহেদি মাহেদি বলে অন্য কেউ নেই তাহলে ওই হাদিসটা যে বললেন যে আমার নামের সাথে তার নাম তার আমার নামের মতো তার নাম হবে আমার বাবার নামের মতো তার বাবার নাম হবে তাহলে হাদিসটা কোথায় গেল ইসা ইসলামের ওরকম বটে নাকি তাহলে ওই হাদিসটা অস্বীকার করা হচ্ছে এটা জয়ীফ হাদিসকে দিয়ে ওরা সই হাদিসকে অস্বীকার করছে সুতরাং হাদিস অস্বীকারকারীরা কিন্তু বিশ্বাস করে না বেশ এই তিন প্রকার মানুষের কথা বলা হলো এবারে চলুন কখন বের হবেন ইমাম মাহদি কখন আসবেন আর ক বছর বাকি আছে ক বছর বাকি আছে কেউ কি বলতে পারবে হিসাব করে কিছু কিছু কোনো কোনো হাদিসে উল্লেখ আছে আমরা জানি ইমাম মাহদি আসবেন সাত বছর থাকবেন আর কিন্তু কখন আসবেন এই কথা বলা মুশকিল আছে ওলা মারা বলছেন যে কিছু জয়ীফ হাদিস আছে সে জয়ীফ হাদিসকে ভিত্তি করে কিছু হিসাব লাগিয়ে সংখ্যা লাগিয়ে বলা হয় এত সালের ভিতরে তিনি আসবেন কিন্তু এটা মোটেই ঠিক না এভাবে সময় নির্দিষ্ট করা ঠিক না কারণ কেয়ামত কখন হবে কেউ জানে না এ সালুনা কান ইসাহ আইয়ানা মুরসাহ কুলিন্নামা ইল মোহা ইন্দা রব্বি আমার রবের কাছে তার ইলেম আছে ইয়াস আলুন আকা আনিসা কুলিন নামা আইল মোহা ইন্দাল্লাহ কেমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলো যে এর জ্ঞান কার কাছে আছে 
আল্লাহর কাছে আছে বিভিন্ন আয়াত আছে যার মানে হচ্ছে যে কেয়ামত কখন ঘটবে কেউ বলতে পারে না হিসাব লাগিয়েও এই মিতা আমরা অনেক সময় দেখেছি এই গেল চোদ্দশো হিজড়িতে চোদ্দশো হিজড়িতে একবার হয়েছিল হ্যাঁ যেটা বলবো আমি কারা কারা মাহেদি দাবি করেছে তো তখন বলল কি যে এবার কেমত হবে তারপরে দু হাজার সালে ইংরেজি দু হাজার সালে শুনেছেন এক শ্রেণীর মানুষ তারা বলছে এবার শেষ হয়ে যাবে এবার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এই যে দুয়ের পরে জিরো 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 আছে এই জন্য পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এসব আমার অনেক সময়ে গুজব শুনি কিন্তু এগুলো হচ্ছে মানুষের ধারণা মাত্র এবং গুজব সঠিক কথা হলো যে কেমন কখন হবে কেউ জানে না তার যে আলামতগুলো আছে সেই আলামতগুলো কখন ঘটবে ঠিক করে বলা মুশকিল যেগুলো ঘটে গেছে ঘটে গেছে কিন্তু যেগুলো ঘটেনি সেগুলো ঠিক করে বলা টাইম দিয়ে বলা এটা হচ্ছে খুবই কঠিন কথা রাসুল্লাহ সাহসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেয়ামত কখন হবে তখন তিনি কি বলেছিলেন জিবিলকে কি বলেছিলেন যে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসক বা জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানে না তাই না আর এক সাহাবিককে জিজ্ঞেস করলেন রাসুল্লাহ কেয়ামত কখন হবে তখন তিনি উত্তরে কি বললেন মা যা আদার চালাহা তার জন্য প্রস্তুতি কি নিয়েছ তাই না অর্থাৎ কেয়ামতের কথা কেউই বলতে পারে না রাসুল সাল্লাম কেউ বলা হয়নি এখন একটা কথা যে এই মাহদি আসবেন আর সেই নিয়েই আপনারা শুনেছেন বিভিন্ন দাবি এই মাঝমা জামে মসজিদে জামুল কাবির একবার জানি না কেউ ছিলেন কি না নাম সালাম ফেরার পরে জুমার নামাজের সালাম ফেরার পরে উঠে বললো আমি মেহেদি তোমরা আমার হাতে বায়াত করো অবশ্য তার সমস্যা ছিল একটু বুঝতে পারছেন এরকম আগে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিও মাহদি দাবি করেছে নবী দাবি করেছে আর সে বলেছে আমি হচ্ছি মেহেদি কাহতানি বলে চোদ্দশো হিজড়িতে যে মক্কায় ঘটনা ঘটেছিল হ্যাঁ অস্ত্র ঢুকিয়ে তারপরে সে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারপরে সে গরম পানি দিয়ে কারেন্ট লাগিয়ে হেলিকপ্টার দিয়ে সে কথা আপনারা জানেন সে বিশাল ঘটনা চোদ্দশো হিজড়িতে চোদ্দশো হিজড়িতে যখন আমরা ছাত্র জীবনে ছিলাম তখন বিশাল ব্যাপার আমাদের এলাকার এক হাজি সাহেব ছিলেন তিনি গিয়ে বর্ণনা করলেন তো সে খুবই দুঃখের কথা ছিল হে ওই যে কাবা শরীফের কাছে গিয়ে বাদ করবে তো উনি গিয়ে কাবা শরীফের কাছে এক কাহতানি তিনি বলছেন যে আমি হচ্ছে মেহেদি তোমরা আমার হাতে বায়াত করো দেখুন চোদ্দশো হিজড়িতে চল্লিশ বছর একচল্লিশ বছর আগে এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে কেউ বলছে আমি মেহেদির সাথে মোসাফা করে এসছি কেউ বলছে অমুক জায়গায় মেহেদি বেরিয়েছে মুশকিল হচ্ছে যে বিশ্বাস করনে ওয়ালাও আছে যদি বলে যে আলীর স্ত্রী ফাতেমা রাসুলের মেয়ে আমার স্ত্রী তখন বলছে সুভান আল্লাহ বলার লোক আছে তাহলে এগুলো বিশ্বাস করবে না করবে না হ্যাঁ এবারে যেটা একেবারে অবাস্তব যে আল্লাহ এসেছিলেন আমার মহফিলে আল্লাহ উপস্থিত হন ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো বিশ্বাস করার মতো লোক আছে তখন যদি কেউ মেহেদি বলে দাবি করে আর কিছু মানে উদ্ভট উদ্ভট কথা অবান্তর অবান্তর কথা বলে তো সাধারণ মানুষ তো বুঝতেই পাচ্ছেন অন্ধভক্ত অন্ধভক্ত থাকলেই সব কিছু হয় হ্যাঁ আর কিছু একটা কারামতি দেখিয়ে দিল আপনি হ্যাঁ সুজন তোমার পকেটে দেখো ষোলো টাকা আছে আপনি সত্যিই তো হুজুর তখন তো নিশ্চয়ই আমাকে সেজদা করবেন করবেন না করবেন না হ্যাঁ কাজল তোমার সাথে ডিম আছে তাই না কাঁচা না পাক সেদ্ধ করা বলছে না হুজুর কাঁচা দেখো এখন সেদ্ধ হয়ে গেছে খাওয়া হবে বেশ ভেঙে দেখছে হ্যাঁ তাহলে সেজদা করবে না করবে না এই যে অবাস্তব অবাস্তব অবান্তর অবান্তর যেগুলো কথা যদি মানুষ বিশ্বাস করে দেখে কোনো ঘটনা দেখে তো তাকে মেহেদি বলে লোকে স্বীকার করে নিচ্ছে সে যখন প্রচার করছে আর লোকে মানে মুড়িদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে সব জিনিসের মুড়িদ আছে যে কোরআনই বলছে যারা শুননা হাদিস অস্বীকার করে যারা হাদিসকে মানে না কোরআনি আছে না নেই ও তারও সে আছে খারেজিও আছে তারপর আর বিভিন্ন বিভ্রান্ত যে ফেতনাগুলো রয়েছে সে ফেতনার যে নেতা নেতাও আছে আর তার মানে ওয়ালা অন্ধ ভক্ত তৈরি আছে এবং তারা মেনে বেড়াচ্ছে সুতরাং আমরা আজকের কথায় বুঝতে পারলাম যে মেহেদি বলে ইমাম মেহেদি বলে একজনের আবির্ভাব হবে কিন্তু কখন হবে জানি না কেমন তার আগে হবে ঠিক আছে আর তিনি হবেন আরবি বরং রসুল্লাহ সাল্লামের বংশধর আমরা এতটুকু ইমান আনব যখন আসবেন তখন আমরা তার হাতে বায়াত করব করবো না করবো না নিশ্চয়ই তার হাতে বায়াত করতে হবে সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবেন তার হাতে আমাদের সকলের বায়াত তবে আমরা শিওর হব ঠিক আছে কি না যখন আমরা শিওর হব যে হ্যাঁ সত্যিই খালিফা এসেছেন তখন আমরা যাকে তাকে বিশ্বাস করব না কেউ দাবি করলো 
অবশ্য আপনি নিজেই যাচাই বাছাই করতে পারেন আপনার যদি বাংলাদেশে কেউ বলে ইমাম মেহেদি বিশ্বাস করবেন কেন সে আরবি হবে এখন আপনি বলবেন যে ফাতেমার বংশধর আওলাদের রাসুল তো বাংলাদেশেও আছে হতে পারে না পারে না তো এই যে ব্যাপারগুলো এইভাবেই তালগোল খেয়ে যাচ্ছে সেদিন বলে আমি আওলাদের রাসুল তখন আপনি কি করে যাচাই করবেন যে আওলাদের রাসুল কি না বলার কিছু আছে এই জন্য বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে হবে যখন প্রমাণ হবে আপনার কাছে যে হ্যাঁ সত্যিই ইমাম মাহেদি এসেছেন খালিফা এসেছেন তখন আমাদের জন্য বায়াত করা কি হয়ে যাবে ওয়াজেব হয়ে যাবে তাকে নেতা রাষ্ট্র নেতা বলে মেনে নিতে আমাদের কি হয়ে যাবে ওয়াজেব হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন বিভিন্ন বিভ্রান্তি আপনার মুশকিল হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা ঘরে বসে ইউটিউবে যাকে পাচ্ছি তাকে তারই কথা শুনছি আর বাস বিশ্বাস করে নিচ্ছি হ্যাঁ সকালবেলা উঠেই বলছে রাজন শুনেছ এই এই ব্যাপার বাস যাচাই বাছাই না করে বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করে দিল এইভাবে বিভ্রান্তির জায়গা হচ্ছে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ তারপরে ফেসবুক ইউটিউব এইগুলো দিয়ে সর্বনাশটা করছে আপনি বাইরে গিয়ে খবর না নিতেই আপনি শুনতে পাবেন বাংলাদেশে কি হচ্ছে ইউটিউবে ছেড়ে দিল তারপর আপনি শুনলেন ফেতনার কথা তারপর আপনি এখান থেকে বিশ্বাস করে নিলেন আজকাল সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কত বিষ উদ্গার করা হচ্ছে তাই না সৌদি ইরানের যারা শিয়াপন্থী তারা করছে আর আমরা চোখ বন্ধ করে বা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে বিষ বিষ উদ্গার করছি কাফের অমক তমক তারা এই করে তারা আমেরিকার দালাল ইহুদির দালাল আর কি আর কি সব এই বিভ্রান্তি কোথেকে আসছে এই জিনিস থেকে আল্লাহ মুস্তাহ অবশ্য কিছু বক্তা আছে ময়দানে বক্তাও আছে লেখক আছে পত্র পত্রিকা আছে যেখানে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তো আমাদের উচিত হলো সাবধান হওয়া একটু সতর্ক হওয়া যাতে আমরা বিভ্রান্তিগ্রস্ত না হয়ে পড়ি বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ি এসব ব্যাপারে খুবই সতর্কতার সাথে কখন কেয়ামত হবে তারপর কেয়ামতের আলামত মাহাদি কখন আসবেন আমরা ঠিক জানি না যদিও অনেকে তবে বলবেন বাঙালিরা বলছে না বাঙালি না আরবেও বলেছে আরবে আমার মনে হয় আরব থেকেই বাঙালিরা সেটা নিয়েছে নিয়ে বলেছে আর কি যাই হোক তো আরবেও বলে বলা হয়েছে বহু আরবি আলেমও বলেছেন যে এত সালের মধ্যে মেহেদি আসছেন এমনি বলে হ্যাঁ আসতে পারেন এরকম আলাদা কথা কিন্তু আসছেন বলাটা বিশাল কঠিন আসতে পারেন বলাটাও কঠিন যে এত সালের মধ্যে আসবেন আমরা এখন তো দেখছি মার্শা আল্লাহ দুনিয়া এবং মুসলমানদের বহু বহু দেশ রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে বহু মানুষ আছে যারা আল্লাহ ভক্ত সবাই তার খারাপ না কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ইমাম মাহাদি আসবেন যে যে জুলুমের কথা বলা হয়েছে সেই জুলুম কি এখন সৃষ্টি হয়েছে জানি না আমরা বলতে পারবো না তবে মোট কথা হলো প্রমাণিত হলে আমরা তার হাতে বায়াত করতে প্রস্তুত আছি ঠিক আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন যেন আল্লাহ আমাদেরকে ইহ দিন আস সেরাত আল মুস্তাকিম সেরাত মুস্তাকিমের যেন আমরা দিশা পাই এবং সেটার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি আল্লাহ তালা তৌফিক দেন আল্লাহ আমিন রব্বানা ফি দুনিয়া হাসানা ফিল আখরাত হাসানা ওয়াকিনা আজাব আন্নাত ওয়া সাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন